ഗ്രീഡിൻ്റെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഈസ് മാറ്റർ എറൗണ്ട് ആസ് പ്യൂർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഒരു തവണയെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം മിനിമം രണ്ട് തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണാം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള മാക്സിമം യൂസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ മെറ്റൽ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ എന്താണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ പേരെന്താണ് സോഡിയം പൊട്ടാസിയം മെർക്കുറി ബ്രോമിൻ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് മെർക്കുറി ആണ് അല്ലേ എന്താണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് മെർക്കുറിയാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഈ മെറ്റൽ എന്ന വാക്കിന് ഒരല്പം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക കാരണം ഇതേ സെയിം ടൈപ്പിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ആ മെറ്റൽ എന്ന വാക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റലാണ് ഏത് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെർക്കുറി നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെർമോമീറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെൻ ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് സ്പൺ റാപ്പിഡ്ലി ദ ഡെൻസർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഫോസ്ഡ് ടു ദ ബോട്ടം ആൻഡ് ദ ലൈറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് കറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റുന്നു ഡെൻസർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബോട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയും ലൈറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേഷൻ ഇവോപ്പറേഷൻ ടണലി എന്താണ് ഉത്തരം സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ആണ് എന്താണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നമ്മളെവിടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ പഠിച്ചത് കൊളോയിഡ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലേ കൊളോയിഡ്സിന് നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ആ നമ്മുടെ കൊളോയിഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നമ്മൾ മിൽക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ മിൽക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ വഴിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബോട്ടത്തിലോട്ടും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസ് ടോപ്പിലോട്ടും വരുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്താ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്താ പരിപാടി നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ എടുത്തിട്ട് കറക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനകത്ത് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടോ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റാപ്പിഡായിട്ട് സ്പീഡിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ നോൺ മെറ്റൽ ആ വാക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നോൺ മെറ്റൽ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യവും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യവും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്താണ് അവിടെ മെറ്റലിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ എന്താണ് നോൺ മെറ്റലിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം കണ്ടപാട് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യമേ ഓപ്ഷൻ എഴുതന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് മെർക്കുറിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെർക്കുറി എഴുതാനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ചോദ്യം ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല വായിക്കത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉത്തരം മാർക്ക് ചെയ്യും എങ്കിൽ അവിടെ മാർക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ മെറ്റലാണ് മെർക്കുറി ഒരു മെറ്റലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റൽ ഏതാണ് അത് ബ്രോമിനാണ് എന്താണ് ബ്രോമിനാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോൺ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെർക്കുറി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റലും ബ്രോമിൻ നോൺ മെറ്റലും ആണെന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോഡിയം പൊട്ടാസിയം എന്താണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് അവർക്ക്
sublimation aanu alle camphor nu kettathu namukku ariya endanu uttaram sublimation aanu alle endha sublimation nu vechiyirunnal solid direct aayitte gas aayitte maarunu endha aagunnilla liquid stage il ittu povada direct aayitte endu keenu gas aayitte maarunna process aanu sublimation camphor naphthalin tablet ella kaanikkunnu endana sublimation nu parayunna process aanu alle adu adu pole thana condensation varunnundu thirichi process reverse idu varanam nu endu parayum condensation nu parayum next question heterogeneous mixtures in which the solute particles do not dissolve and remain suspended throughout the solvent and the solute particles can be seen with the naked eye is known as splash namukku ariya solutions namukku endu cheyan pattum allekil mixtures namukku endu cheyan pattum moonu nalla divide cheyan pattum alle solutions undu suspension undu adu pole thane colloids undu adile namukku ariya suspension aanu endu cheynathu solute particles solventil dissolve cheyunnilla അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു സസ്പെൻഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം സസ്പെൻഷൻ ആണെന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ സസ്പെൻഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാത്തത് സോൾവെൻ്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ അവർ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം ഇൻ ടിഞ്ചർ ഓഫ് ഐഡിൻ ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് അപ്പോൾ ടിഞ്ചർ ഓഫ് ഐഡിൻ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് ആരാണ് സോൾവെൻറ്റ് ആരാണ് എന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടിഞ്ചർ ഓഫ് ഐഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിഞ്ചർ ഐഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തിനാ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടിഞ്ചർ ഐഡിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐഡിനും സൊല്യൂട്ടായിട്ടും ആൽക്കഹോൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐഡിനാണ് സൊല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോളാണ് സോൾവെൻറ്റ് ഇവർ ചേരുന്ന സൊല്യൂഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടിഞ്ചർ ഓഫ് ഐഡിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ടിഞ്ചർ ഓഫ് ഐഡിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ സൊല്യൂട്ട് ആരാണ് സോൾവെൻറ്റ് ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കണ്ടിന്യൂ സിക്സ് ആക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലോഡൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ എ ഡിസ്പേഷൻ മീഡിയം ഇസ് കോൾഡ് സിമ്പിളാണ് അല്ലേ എന്താണത് അതാണ് ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നു ടിൻ്റൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പാത്ത് വിസിബിൾ ആകുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓസിലേഷൻ എന്തായാലും ഇവിടെ വരത്തില്ല കാരണം ഓസിലേഷൻ എന്താണ് അതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് മോഷനിൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ഓസിലേഷൻ പക്ഷേ ബ്രൗണിൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിക്സാക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയ ഡിസ്പോഷൻ മീഡിയത്തിൽ പാർട്ടിക്കൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സിക്സാക് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്താ ബ്രൗണിൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം ആൻഡ് കെ നോട്ട് ബി ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു ടു ഓർ മോർ സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബൈ ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ മീൻസ് ഇസ് റഫോർ ടു അസ് നമ്മളിതൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചാണ് അല്ലേ ഇതൊരു ഉത്തരവായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം ആ വാട്ട് ആർ എലമെൻ്റ് അല്ലേ വാട്ട് ആർ എലമെൻ്റ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നൈട്രോജൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയാണ് കാർബൺ എടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ആറ്റം കൊണ്ട് മാത്രം നൈട്രജൻ ആറ്റം കൊണ്ട് മാത്രം ഓക്സിജൻ ആറ്റം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫിസിക്കലോ കെമിക്കലോ ആയ മെത്തേഡുകൾ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ എലമെൻറ്റുകൾ അല്ലേ കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ആറ്റം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഫിസിക്കലി മാത്രം മിക്സ് ആയി കിട്ടുന്നതാണെന്ന് മിക്സ്ചേഴ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നോൺ മെറ്റൽ ഈസ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോറി മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസും പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി മെറ്റൽസിനാണ് കൂടുതൽ നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും നോൺ മെറ്റൽ ആണെങ്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ആരാണത് അതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് അതാണ്
11 constituents combine chayinna, fixed proportion by mass lana, 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 proportion by mass lana. Apo, thamala, properties vada vekthamai orthu vai chayikana alay element in day, compound in day, mixture in day ekka properties na athra thola importance ondan ipo thetna yengka pencil light ondan ayikki how one can separate ammonium chloride from a mixture containing ammonium chloride and sodium chloride <coughs> ammonium chloride sodium chloride ammonium chloride sodium chloride NH4 Cl ammonium chloride sodium chloride NaCl idu rendu adangittulla mixture il ninnu namukku engane ammonium chloride ne separate cheyadukkana nu choichu kekkada valare simple aayiru kaaryam aanu kaaranam ammonium chloride sublimation vadi namukku endiyan vadi separate cheyan pattum kaaranam evaporate cheythu povum aare ammonium chloride NaCl aanengilo aa angane sublimation cheythu povunna oru aal alla appo namukku sublimation vadi endiyan pattum ivare separate cheyan pattum heat cheyumbodhu namukku endiyan pattum separate cheyan pattum ivare thannittulladhil etthum nalla uttaram endana Sublimation ayadu nandu namal endu varanja sublimation vedi namaku separate cheyanayittu pattu kaaranam precipitation chromatography centrifugation centrifugation vedi namaku separate cheyan pattilla nalla aayathu appo simple aayittu ariyam appo endana uttaram sublimation aanu nammal ivadathe answer nu parayunnu padi moonamatha chodyam the amount of solute present per unit volume or per unit mass of the solution or solvent is called endana amount of solute by mass of solution allengil solvent endana അതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് എന്താ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അല്ലേ ഓളിയത്തിലോ മാസിലോ സൊല്യൂട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ മൊത്തം മാസ് കൊണ്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്താ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ മാസ് ബൈ മാസ് മാസ് ബൈ വോളിയം വോളിയം ബൈ വോളിയം ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഐസ് മെർക്കുറി അയൺ ഇതിൽ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആരാന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി വാട്ടർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് പ്യുവർ പ്യുവർ ആണ് മെർക്കുറിയും പ്യുവർ ആണ് അയനും പ്യുവർ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് എന്ത് ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഫോർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് താഴെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഒന്ന് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടികൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കാം അല്ലേ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് മേ ബി കോമ്പൗണ്ട് ഓർ മിക്സ്ചേഴ്സ് അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല കോമ്പൗണ്ട് ഓർ എലമെൻസ് ആണല്ലേ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തല്ല മിക്സ്ചേഴ്സ് അല്ല അടുത്ത പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹാവ് ദ സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി എക്സംപ്ലിഫൈഡ് ബൈ ഓൾ എലമെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രൂ ഫോർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഹാവ് സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഇത് രണ്ടും ആണ് എന്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി എക്സംപ്ലിഫൈഡ് ബൈ ഓൾ എലമെൻസ് അതർ ദാൻ നിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എന്താണ് അത് തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം എന്താണ് ആ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെയും അല്ല ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പോയിൻ്റ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമ്പോ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം റെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അയൺ ഈസ് കോൾഡ് അയൺ
ആൾക്കഹോൾ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആഡിന് എൻ്റെ ആൾക്കഹോൾ ചേർന്നാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടിഞ്ചർ ഓഫ് ആഡിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ വേറൊരു ചോദ്യം വരാം വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ടിഞ്ചർ ഓഫ് ആഡിൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് എസ് ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഡെറ്റോൾ പോലെ അല്ലെ ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് ഇൻ നേച്ചർ ഇത് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഹോമോജീനിയസ് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഐസ് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് പക്ഷെ വുഡ് ഹോമോജീനിയസ് അല്ല സോയിൽ എന്താണ് ഒരിക്കലും ഹോമോജീനിയസ് അല്ല പക്ഷേ എയർ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നും നാലും ആണ് എന്ത് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി ത്രൂ ഔട്ട് അതാണ് എന്ത് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്നും നാല് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി ആണല്ലേ നമുക്ക് ഒന്നും നാല് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷനെ പറ്റിയിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം ബ്ലഡ് ആൻഡ് സീ വാട്ടർ ആർ ബ്ലഡും സീ വാട്ടറും എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോത്ത് ആർ മിക്സ്ചേഴ്സ് ബോത്ത് ആർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ബ്ലഡ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ വേറെ സീ വാട്ടർ ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ബ്ലഡ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് സീ വാട്ടർ ഇസ് എ മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുക ഓക്കെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുഴപ്പത്തിലാക്കുക ബ്ലഡും സീ വാട്ടറും അത് കോമ്പൗണ്ട് ആണോ അല്ല അല്ലേ അത് മിക്സ്ചർ ആണോ വേറെ സീ വാട്ടർ ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് സീ വാട്ടർ കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് കോമ്പൗണ്ടും സീ വാട്ടർ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബ്ലഡും സീ വാട്ടർ എന്ത് തന്നെയാണ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ മിക്സ്ചേഴ്സ് അല്ലേ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് തന്നെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നീട് ഓപ്ഷൻ വായിച്ച് കൺഫ്യൂഷനിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സോൾ ആൻഡ് ജെൽ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സോളും ജെല്ലും എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സോൾ ആൻഡ് ജെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫേസും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയവും ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ സോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സോൾ എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോളിഡ് സോളിഡ് കൊളോയിഡ് ആണോ സോൾ ഇസ് എ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് കൊളോയിഡ് ആൻഡ് ജെൽ ഇസ് എ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് കൊളോയിഡ് സോൾ ഇസ് എ സോളിഡ് സോളിഡ് നമുക്ക് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ടേബിൾ അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് സോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് സോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് ജെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് കൊളോയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം ഇൻ വാട്ടർ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ ആര് സൊല്യൂട്ട് ആര് സോൾവൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വാട്ടർ സൊല്യൂട്ടും ഷുഗർ സോൾവൻറ്റും ആണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വ്യക്തമായി അറിയാത്തൊരു കുട്ടി അവിടെ തന്നെ ഉത്തരം തെറ്റാക്കും വാട്ടർ ആണോ അവിടെ സൊല്യൂട്ട് അല്ല വാട്ടർ സോൾവൻ്റ് ആണ് അല്ലേ വാട്ടർ എന്താണ് സോൾവൻ്റ് ആണ് ഷുഗർ ആണ് സൊല്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബോറോൺ ആൻഡ് കാർബൺ ആർ ബോറോണും കാർബണും മെറ്റലോയിഡ്സ് ആണോ മെറ്റലോയിഡ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽ ആണോ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി മെറ്റൽ നോൺ മെറ്റൽ ആൻഡ് മെറ്റലോയിഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ ബോറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു മെറ്റലോയിഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും മെറ്റൽ കാർബൺ ആണ് എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു നോൺ മെറ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതല്ലേ മുറിച്ച് മാറ്റുന്ന നമുക്ക് പശു തേച്ച് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചുകളല്ല കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കോമ്പോസിഷൻ എന്തുണ്ടാകണം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു സബ്സ്റ്റൻസസ് എ ആൻഡ് ബി വെയർ മെയ്ഡ് ടു റിയാക്ട് ടു മെയ്ഡ് ടു റിയാക്ട് ടു ഫോം എ തേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എ ടു ബി ഇവിടെ ചെറിയ ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സംഭവം പറയുന്നത് എയും ബിയും തമ്മിൽ ചേർന്ന് എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഉണ്ടായി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺസേണിങ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ചെയ്ത് എ ടു ബി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഒരു വസ്തു എലമെൻറ്റ് ചേർന്നാൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഇവുമ്പോൾ രണ്ടൊരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പിടികിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചേക്കുക അല്ലേ ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എ ടു ബി ഷൂസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എ ആൻഡ് ബി എൻ്റെ ബിയിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എ ടു ബി കാണിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചാൻസ് കുറവാണ് അല്ലെ കോമ്പൗണ്ടിന് എലമെൻറ്റുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അടുത്തത് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് കോമ്പോസിഷൻ ശരിയായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് സോ ഫോംഡ് കെ നോട്ട് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എ കോമ്പൗണ്ട് അത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്നും തെറ്റായിരിക്കും ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സോ ഫോംഡ് ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ആ ഫോം ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് അല്ലേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് എ ടു ബി ഷോസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ കാരണം കോമ്പൗണ്ട് ഒരിക്കലും എലമെൻറ്റുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കത്തില്ല ഹൈഡ്രോജനും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന് ഹൈഡ്രോജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് എവ ഫിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സോ ഫോംഡ് കെ നോട്ട് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് എസ് കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് അല്ല അത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സോ ഫോംഡ് ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് അതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാത്രമാണ് സ്റ്റേജ് ശരി ഒന്നും മൂന്നും നാലും എന്താണ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടു കെമിക്കൽ സ്പീഷ്യസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു ഫോം എ പ്രൊഡക്റ്റ് പി വിച്ച് കണ്ടെയ്റ്റ്സ് ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ കെ നോട്ട് ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബൈ സിമ്പിൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺസേണിങ് ദ സ്പീഷ്യസ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് പി ആർ കറക്റ്റ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ചേർന്ന് പി ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആയിരിക്കുക അല്ലേ പി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കുക എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ എലമെൻസ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചില്ല എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിന് ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ എലവൻസ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പി ഹാസ് എ ഫിക്സ് കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും മൂന്നും നാലും എന്താണ് ഇവിടെ ശരിയാണ് അല്ലേ ഒന്നും മൂന്നും നാലും ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ആ ഒന്നും മൂന്നും നാലും എന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്താ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് വുഡ് യു യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ക്രീം ഫ്രം മിൽക്ക് ക്രീം ഫ്രം മിൽക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാല് കടയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണത് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ആണ് എന്താണത് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ പതിനഞ്ച് കുക്കിംഗ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ക